सिंगल सिंगल बाबा यू आर स्पीकिंग स्पीक अन्ना मलिया पवरफुल गॉड या स्पीकिंग अन्ना था ना संगली बाबा दावा माता जी प्रपंच <laughs> 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 आशीर्वदिंग <laughs> 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 No, I, sorry, I don't feel comfortable to speak. Don't know what to say. He's good speaking. Ah, Very good yeah, speaking. Yeah. Bye, Idru. Ba. Tamil basic. Tamil basic. Giri vala padila. Changli Baba was sent to you. Ramba sandosho. Asirvada mangarde. Ramba. Magal chiyarge. Aya serandha pani sanchi tevarare. Aruna chala anna maliyar puniyathla. Yallaro. नल वाला नम्मदा कम सोषम नम्मदा नम्बर शिवाय ना यूट्यूब पाला नंब इध मसान उड़ीटर पाता चंगली बाबा इला इतना पाक पाता इप्ली दाँडी पेटे सर एंो पाता मेरी अब कूटी सर वो या पाटेट पेड़ा अब जन्म पुण्यमो अर्म वन अर्म वन कड़मिया अमाश्रम मीटिंग 
அம்மா அம்மா அஞ்சு வருஷம் பழகா ஆனால் சுத்தம் நான் அந்த அம்மா கூட சுத்தத்தில் இந்த சங்கிலி கருப்பு சாமி கூட கூட நான் சுத்தத்தில் ஆனால் பார்த்துருக்கேன் செங்கோல் சங்கி பாபா அம்மையார் தௌமணி அம்மையார் திருவண்ணாமலை அடியண்ணாமலையில் தௌமணி அம்மையாரும் நானும் மாதம் மாதம் டெய்லியும் சில அடதானம் போயிட்டுருக்கு உணவு தான் தானத்திலே சிறந்த தானம் இந்த தானத்தை வந்து தௌமணி அம்மையார் தோஞ்சி வச்சாங்க இதனால் இந்த தானத்துக்காக நானும் வந்து அம்மாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு இங்கே வந்து தானங்கள் அன்னதானம் போயிட்டுருக்கு எதுவும் குறை இல்லாமல் நிறைய இல்லாமல் நிறையா போகுது அடி அண்ணாமலை அடி அண்ணாமலையில் கொஞ்சம் முன்ன வந்தீங்கன்னா எஸ்எம் இதில் அண்ணா அண்ணா நடக்குது மாதம் 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 நடக்குது அன்னதானம் குறை இல்லாமல் நிறையவா நடக்குது குறை இல்லாமல் நிறைய அன்னதானம் சொல்லுங்கள் என்ன ஐயா இது ஒரு ஏழு வருஷமாக நடக்குதுயா ஆமாம் தௌமணி அம்மையார் கண்டினியூ போட்டிருக்காங்க நான் அம்மாவாசை பௌர்ணமி மட்டும் ஒரு மற்ற நாள் டெய்லி இந்த அம்மையார் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு உண்டான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு அண்ணதானம் சொல்லுங்கயா தௌமணி அம்மையார் தான் ஆமாம் ஆமாம் எப்போவுமே இங்கே தான் வாங்குவோம் அம்மையார் வந்து தௌனி அடைப்பிடம்னா சாதா ஆசை இல்லை இது ட்ரஸ்ட்டை வந்து நம்மாக நடத்துகிறாங்கண்ணா ஒரு ஆம்பளை மாதிரி பண்ணிருக்காங்க அருமையாக நல்ல மனசு அப்போ என்கிட்ட சொன்னாங்க பாபாஜி நீங்கள் வாங்க பாபாஜி அப்படின்னாங்க நான் நானும் அந்த அம்மாவும் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் இந்த ட்ராவல் வந்து தொடரும் திருவண்ணாமலையில் பூஜை யாரும் கிடையாது அன்னதானம் மட்டும் ஆமாம் ரெண்டு நாள் கொடுப்போம் பௌர்ணமிக்கு மூணு நாள் பௌர்ணமி மற்றபடியாக எல்லா நண்பர்கள்லாம் வருவாங்க இங்கே இருப்பாங்க அன்னதானம் குறை இல்லாமல் நிறையா கொடுப்போம் நேற்று ஒரு டேக்ஷா போட்டோம் இன்றைக்கி ஒரு டேக்ஷா நல்ல கேள்வி கேட்டீங்கய்யா கர்மா ஒவ்வொரு கர்மா இந்த அன்னதம் போனால் கர்மா குறையும் அன்னதானத்தால் வயி வயிற்று பசி ஆறும் வயிற்று பசி ஆறும்போது அவ அந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற நாடி நரம்புகள் நம்மளை வாழ்த்தும் அது தௌமணியம்மா கையில் எடுத்த ஒரு பெரிய ஆயுதம் இந்த ஆயுதத்தில் அன்னமாகவும் ஜெயிக்கிறாங்க கூட சேர்ந்து நானும் ஜெயிக்கிறேன் இது வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும் யாரும் தடுக்க முடியாது போயிட்டு தான் இருக்கும் அன்னதானம் போயிட்டு தான் இருக்கும் சொல்லுங்கய்யா உங்களுடைய யாகங்களையே இங்கே நடத்துறது ஐயா இது வந்து அக்னிஸ்தலம் இங்கே வந்து பௌர்ணமி மட்டும் ஒருவேன் இந்த வேலையை செய்யும் மற்ற வீட்டுக்குலாம் பாருங்கள் அது கடலில் போய் யாகங்கள் பண்ணுறது வீட்டில் போய் பண்ணுறது மனசுக்கு இப்படி இல்லை அங்கே இங்கே ஐயா கிட்ட நான் அந்த வேலை செய்ய மாட்டேன் எதுவுமே அவருக்கு மிஞ்சியா அவருக்கு மிஞ்சியா அக்னிஷேத்திரம் ஒன்றும் கிடையாது அல்லா மாலிக் சாய்பாபாவோட டைவிடி நான் என்னை இந்த அம்மா கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து என் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கன்னு தாங்க நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன் குறை இல்லாமல் நிறையா போகுது ஐயா அல்லாவை வணங்குறேன் அண்ணாமலையை வாங்கினேன் அதாவது ஜாதின்றது ஒரு வியாதியா ஜாதின்றது வியாதி இது வந்து சாய்பாபாவோட டைவிடி நான் பாபா வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சமானது அது மாதிரி நானும் எல்லாருக்கும் பிடிச்சமானது என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு உயிருள்ளவரை அன்னதானம் போடுவேன் நானும் தவம் பண்ணி பண்ணியாமையாக செய்வோம் தொழுகையெல்லாம் பண்ணுறாங்களே நீங்கள் இந்த ஆன்மீகத்தை வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பண்ணுறியா தொழுகெல்லாம் பண்ணி தான் இருக்கேன் அது ஒரு பக்கம் போகுது அது காலையில் தானே தொழுக தமிழ் தொழுக பண்ணுறோம் இது இங்கே வந்து அன்னதானம் போடுறோம் இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அல்லாவே வணங்குகிற அல்லா மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஐயா அல்லா மிக பெரியவன் அல்லாவே வணங்குகிற அல்லா மட்டும் தான் அல்லாவால் படிக்கப்பட்டதான் எல்லாருமே நானும் ஒரு மனுஷன் தானே ஜாதி வந்து வியாதி இது வந்து நீங்கள் இது வந்து நீங்கள் பிரித்து பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ம் ஐயா அதாவது இந்த 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 பாதியில் வரும்போது 
நான் பயங்கரமாக அசிங்கப்பட்டிருக்கேன் அவமானப்பட்டிருக்கேன் அடி வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப பல விஷயங்கள் நடந்தது இன்றைக்கி நான் நிற்கிறேன்னா எங்கள் அக்கா டவுமணி அம்மையார் டவுமணி அம்மையார் தான் என்ன வந்து பாபாஜி வயலில் குலைக்கிறேன்னா குலைக்கும் குலைக்கிறது செய்கிறது செய்யும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க உங்கள் ஃபீல்டில் போயினாருங்க நாங்கள் நான் போயிட்டுருக்கேன் சொல்கிறவோ சொல்லுவோம் ஐயா நான் சாய் பாபா டெய்லியா எனக்கு சாய் பாபா பிடிக்கும் எல்லாமே பிடிக்கும் எல்லா மாதிரி சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய இந்த நினைத்தால் மிதித்தால் மித்து தரக்கூடிய திருவண்ணாமலை அக்னிஷேத்திரம் அண்ணாமலையாரையும் உண்ணாமலை அம்மனையும் அருணாச்சலரையும் அவித குஜாம்பாலையும் வணங்கி அடிமுடி தொட்டு வணங்கி உங்களுடைய கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல விழைகிறேன் நான் வந்து ஒரு ஆசிரியராக இருந்தேன் அந்த பணியின் நிறைவு பெற்று என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த அண்ணாமலையார் கொடுத்த வரம் அந்த பணியை நிறைவு செய்துவிட்டு நான் இந்த அன்னதானம் மற்றும் சமூக சேவைக்காக வந்தேன் அப்பொழுதே ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்தே நாங்கள் அன்னதானம் வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இதே கிரிவலப்பாதை திருநீர் அண்ணாமலை ஐயம் குள தெரு இந்த மாதிரி இடங்களில் நான் பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகள் ஆசிரமமே வச்சு முந்நூறு பேருக்கு மேலே அவங்களுக்கு அன்னம் பாலித்தோம் கிரிவல பாதைக்கும் அன்னம் பாலிப்போம் மேலும் இது வந்து சிறந்த முறையில் இருக்கிறதுக்கு பிரபஞ்சமே நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக மனநிறைவோடு நான் இதை செய்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்பொழுது நம்முடைய பழமை வாய்ந்த அருணாச்சலருடைய வாசற்படியில் ஒரு அலுவலகம் வைத்து என்னுடைய குரு குங்கும சித்தர ஐயா அவர்களுக்கு அவருடைய ஆசியோடு அண்ணாமலையார் ஆசியோடு இந்த இடம் அமைக்கப்பட்டு இப்போது கொஞ்சம் காலமாக இந்த இடத்துல நாங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய சங்கிலி பாபாஜி அவர்கள் வந்து ஏழு ஆண்டுகளாக எங்களோட பயணம் ப செய்து அவர் வந்து மத சார்பற்ற ஒரு பெரிய நிலையில் மகானாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவருடைய நல்ல எண்ணங்களும் அவர் எல்லோரு இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையான மனப்பாங்கும் ஜாதி மத பேதமற்ற ஒரு குணமும் எங்களுக்கு பிடிச்சி நாங்கள் இந்த டீமுக்குள்ளே அவரை மனதார ஏற்று அழகாக அவர் வந்து தன்னுடைய அன்பர்கள் இடத்துலேருந்து பெற்று அன்னதானம் வழங்கிக்கிட்டு இருக்காரு எங்களுடைய டீம் என்பது மிகவும் உயர்வான பிரபஞ்ச டீம் என்று தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு கேள்வி தான் கேட்டீங்க நான் எல்லா கேள்விக்குமே பதில் சொல்ல விழைகிறேன் ஏன் என்ன ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சம் அப்பல் கற்றவர்களை வந்து தன்னுள் வாங்கி அவர்களுக்கு அவர்களை வந்து அவர்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இந்த மண்ணுக்கு விதைப்பதற்கு விருட்சமாக வளர்வதற்கு அவர்கள் நிச்சயமாக அவருக்கு ஆசீர்வதிப்பார் அப்படி வந்தவர்கள் தான் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய சாய்பாபாவா நம்முடைய பாபாஜி செங்கோல் சங்கிலி பாபாஜியாக இருக்கட்டும் மற்றும் நம்முடைய டாக்டர் பிரபஞ்ச கிருஷ்ணா ஐயாவாக இருக்கட்டும் மேலும் நம்முடைய ஆனந்த இல்லம் டிவி சேனலினுடைய ப்ரப்பரேட்டர் மனோகரன் ஜியாக இருக்கட்டும் இப்பொழுது அருகாமையில் ஒரு சித்த மருத்துவ மனை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் இடத்துல அவ்வளோ பேர் வராங்கங்க அந்த சித்த மருத்துவத்தை இலவசமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு நம்முடைய கிரிவல பாதையில் இந்த பில்டிங்கில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த லைன் ரவி சித்த மருத்துவர் ஐயா அவர்களையும் மேலும் அவரோடு வந்துள்ள நண்பர்களுக்கும் நான் வந்து சரவணன் ஜிக்கும் ஐயா ஆதிமூலம் சித்த மருத்துவர் ஐயா அவர்களுக்கும் நாங்கள் வந்து பெருமை க பெரும் கடமைப்பட்டிருக்கோம் மேலும் இவரோடு நம்முடைய பாபாஜி அவர்களுடைய உற்ற உறுதுணையாக காவலனாக ஒரு முனீஸ்வரனாக ஒரு கருப்பு சாமியாக காவல் தெய்வமாக நம்முடைய சங்கிலி பாபாஜி அவர்களுக்கு நம்முடைய அன்பு புதல்வன் என்ற நாளில் அவர் தான் உணவு அளித்துக்கிட்டு இருக்காரு நம்முடைய மகன் எஸ்வி ஆம்பல் ஆறுமுகம் அவர் ஒரு சினிமா துறையில் நடித்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் வாழ்க்கையில் அவர் நடிப்பதில்லை நிஜமாக இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அம்மா என்று சொல்லி மிக அருமையான முறையில் பாசத்தோடு இருப்பார் அதுபோல் நம்முடைய அன்பு சகோதரன் சங்கிலி செங்கோல் பாபா அவர்களுக்கு அவர் உற்ற உறுதி காவலராக இருப்பார் என்ப இருக்கின்றார் என்பதை ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லிக்க விழைகின்றேன் சொல்லுங்கள் தம்பி எங்களுடைய குடும்பமே ஆன்மீக குடும்பம் தான் தம்பி ஏனென்றால் என்னுடைய தாய் மிகவும் சிவபக்தி உள்ளவங்க என்னுடைய அப்பா வரதராஜன் அம்மா திருமலை மிகவும் சாமி பக்தி உள்ளவங்க அவங்க என்னை பெற்றெடுப்பதற்கே பின் கையை கட்டிக்கிட்டு தரையில் தான் சாப்பிட்டாங்களாம் 
அப்படி தவம் இருந்து பெற்ற மணியாக என்னை அவங்க பெற்றாங்க என்னுடைய அந்த பெயர் தான் இந்த நிலைக்கு கொண்டு போகுதுன்னு நான் எல்லோருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் தவமணி என்பது தவம்னு தான் எல்லாருமே அன்பாக கூப்பிடுவாங்க அதை தான் வந்து இப்போது எங்கள் தாய் தகப்பனை நினைக்கக்கூடிய நிலையில் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் திருவண்ணாமலை என்பது நான் பிறந்து வளர்ந்து திருக்கோவிலூர் என்னுடைய உலகலந்த பெருமான் வாசற்படியில் பிறந்தேன் திரும்ப அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலையில் தான் என்னுடைய மூச்சு காட்டுற நான் சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சேவையும் செய்கிறேன் என் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய என்னுடைய அண்ணன் தனுசு அவர்கள் அருணகிரிநாதர் விழா குழு தலைவராகவும் பல வருடங்களாக அருணகிரிநாதருடைய புகழ் பரப்பி இப்பொழுது கூட உலக புகழ்பெற்ற அருணகிரிநாதர் சிலை சே வடிச்சுக்கிட்டு மேலும் அவர் இந்த கோவிலை இருபது ஆண்டு காலமாக ஆளுமை செய்து தன்னுடைய ஆளுமையில் மிக சிறந்த இடத்தில் கோயில் மண்டபம் கட்டி மற்ற உள்ள அனைத்தையுமே அவர் மிக பிரம்மாண்டமாக வடிவமைத்துள்ளார் அப்படி தான் எனக்கும் வந்து இந்த சிவன் சிவனுடைய ஆளுமை அண்ணாமலையார் வந்து உள் புகுந்து இதெல்லாம் செய்யணுன்ற மாதிரி எனக்கு ஆர்டர் போடுற மாதிரி நான் அவரை அடிமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் தம்பி எப்படி வந்து திருவர்ச்சியூர் என்பது மண்ணே புனிதமானது மணலே வந்து மண்ணே மணலாக மணலே மண்ணாக விபூதியாக மகான்கள் வாழ்ந்த ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு உல உலகத்தின் ஒரு பெரிய பேராண்மை உள்ள ஊராக எப்படி திருவர்ச்சியூர் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அதுபோல உலகத்தின் திருவண்ணாமலை என்பது நாம் உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு போய் என்ன ஊருக்கு எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் தம்பி நான் திருவண்ணாமலைன்னு சொல்லும் பொழுதே பேரின்பமாக இருக்கும் நமக்கு மட்டுமல்ல நாம் திருவண்ணாமலைன்னு சொல்லும் போதே அவங்க தொட்டு வணங்கி அவர்களே பேரின்பம் பெறுவார்கள் அந்த மகத்த மகத்துவமானது நம்முடைய திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை மண்ணை மதிக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஜெயிப்பாங்க ஏன்னா கிரிவலம் வந்தாங்கனாவே அவங்க உடம்புல இருக்கிற நோய் நொடி கஷ்டங்கள் தீருது ஏன்னா கிரிவலத்தில் அவ்வளோ சில சித்தர்களோட வாழ்ந்த இடங்கள் கோயில்கள் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே நண்பர் பையன் ரவின்றவர் மெடிக்கல் இது ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவருக்கு ஒரு ஏழு வருஷமாக பழக்கம் அதை பற்றி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க அவர் கொஞ்சம் இங்கே இங்கே தான் இருக்கார் வந்திருக்கார் ஃப்ரீயாக பண்ணுறாரு ஆமாம் இலவச மருத்துவம் ஆனால் மருந்துக்கு மட்டும் காசு வாங்குவாங்க மற்றபடி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நீ காலில் வந்துட்டு சமையாக இருந்து வழி வந்த ஐயா அந்த மாதிரின்னு சொன்னேன் ஐயா ஒன்றே பண்ணார் இப்போ வித்தின் ஒன் ஹவரில் அந்த காலு வலி நரம்பு வலி எல்லாமே போச்சு நானே எதிர்பார்க்கலை மிராக்கல் அவர் கையில் இறைவன் கொடுத்த மிராக்கல் கையில் இருக்குது சாதாரண மனிதர் தான் அவரை ஒரு நிமிஷம் நான் பேட்டி எடுத்துங்க சிவாய நம்ம ஓம் நம சிவாய ஐயா நேற்று வந்து நான் சைவ சித் சைவ தீட்சிதை வாங்கினதால என்னோடய பேர் இனிமேல் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அருணாச்சலேஸ்வரர்னு மாற்றிட்டாங்க அதனால் இனிமேல் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அரு அருணாச்சலேஸ்வரர் ரவி என்று கூப்பிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதை இந்த இதில் வந்து நான் அனௌன்ஸ் பண்ணணுன்னு வச்சுருந்தேன் அது தௌமணி அம்மா மூலியமாகவும் சங்கிலி பாபா ஐயா மூலியமாகவும் நடந்துச்சு நான் வந்து ஒரு பேசிக்கலி நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஷிப்பிங் கம்பெனி ரெண்டு கம்பெனி வச்சு நடத்தியிருந்தேன் லயன்ஸ் கிளப்பில் சார்ட்டட் ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தேன் 
இவ்வளோ வேலை பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எல்லாத்தையும் துறவு விட்டுட்டு துறவரம் போன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது அப்போது நான் கையில் எடுத்தது ஒரு ஆயுதம் வந்து மருத்துவம் எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த குடிகாரங்களாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கள திருத்தத்துக்காக நான் எடுத்த ஒரு ஆயுதம் மருத்துவம் அதில் தேடலில் ஆரம்பித்தேன் ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சா எப்படி தேடுவாங்களே ஒவ்வொரு மூலிகையாக அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மூலிகையை பார்க்குறதுக்கு தேடி 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 போவேன் எல்லா குருமார்களையும் பார்ப்பேன் இதில் நான் கற்றுன்றது வந்து இந்த எட் ஒம்பது வருஷமாக நான் இன்னும் மாணவனாக தான் இருக்கேன் ஆனால் விஷயங்கள் ஏராளமாக தெரிந்து வைத்து கொண்டுள்ளேன் அதை மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் மக்களுக்கு இலவசமாக செய்ய வேண்டும் என்னை நம்பி யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அதை தரணும் இப்படி தான் நான் ஒவ்வொரு மூலிகையாக தேடி போயிட்டு குறைஞ்சது நான் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மூலிகை மேலே தேடியிருப்பேன் மருத்துவ ந நவபாஷணங்கள் பற்பங்கள் செந்துவரங்கள் செய்கிறதுக்கெல்லாம் தேடி தேடி அலைஞ்சி நல்ல குருமார்கள் எனக்கு அமைஞ்சிருக்காங்க அக்குபஞ்சர் டிகிரி வாங்கி பிஎம்எஸ் எலக்ட்ரோ ஹோமியோபதி டிகிரி வாங்கியிருக்கேன் அக்குபஞ்சர் முடிச்சுருக்கேன் வர்மம் முடிச்சுருக்கேன் ஆயுர்வேதா தெரியும் சித்த மருத்துவம் தெரியும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து அண்ணாமலையில் நான் வந்து ஸ்டெட்டில் ஆகணுன்றது என்னோடய பிரபஞ்சத்துக்கு நான் வச்ச பதிவு அது கரெக்டாக இன்றைக்கி அது நிறைவேறிச்சு நேற்று தான் இந்த கல்வி ஓ ஓப்பன் பண்ணி பூஜை போட்டேன் அம்மையார் சொன்னாங்க இல்லைங்களா சடை சாமி அவர் தான் வந்து நம்ம கிளினிக்கை பூஜை போட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சார் நேற்று பத்து மணிக்கு காலையில் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த பெருமை நம்மளுக்கு சேருது எல்லா சித்தர்களும் நம்மளை தேடி வந்தாங்க அம்மா மூலியமாகவும் சில சித்தர்கள் வந்தாங்க ஐயா மூலியமாகவும் சில சித்தர்கள் வந்தாங்க எல்லாருமே வந்தாங்க நான் வந்து நேற்றுலேருந்து மருத்துவம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் முத முத நான் மருத்துவம் பார்த்து இங்கே வந்தது இந்த அம்மாவுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு 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 டே நான் என்ட்ரு ஆகிறேன் அம்மா என்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரின்னாங்க நான் உடனே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது கேளுங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க வயது முதல் கொண்டு அவங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது நான் சொல்லிட்டேன் பாபா வந்தார் அவருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் எல்லாமே லைவாக வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அவங்க ரிப்போர்ட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வர்றவங்கள நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எல்லோரையும் என்னை குணப்படுத்தி பண்ண அனுப்ப வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசையை தவிர யாரையும் வற்புறுத்தி இழுத்து எனக்கு வேலை செய்ய நான் விருப்பப்பட மாட்டேன் அதே மாதிரி யார் வீட்டுக்கும் போய் நான் மருத்துவம் பார்க்க மாட்டேன் அவங்க என்னை நாடி வந்தால் அவர்களுக்காக என்னுடைய உயிரை கொடுத்து நான் வந்து அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் காப்பாற்றுவேன்னு சொல்ல முடியாது காப்பாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் குறைந்த செலவில் என்னுடைய செலவு என்னுடைய வைத்தியத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிக்கல் பித்தப்பைக்கல் பெருவயிறு மூலம் எல்லா அனைத்து விதமான மூட்டு வலிகள் இன்றைக்கி வந்து பா மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வழியில் தான் துடிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் இனி பாபாவே ரொம்ப நேரம் துடிச்சார் ஆ அவன் சத்தம் கேட்டது நாங்கள் அதுக்கு தகுந்த போல் ட்ரீட்மெண்ட்டை குறைச்சிட்டோம் அவருக்கு ஓரளவுக்கு குணமாகிடுச்சு இவருக்கு வந்து சயட்டிக்கா முதுவில் பெண்டு எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் ப்ராப்ளம் இருந்தது கம்ப்ரஷன் இருந்தது ஆமாம் அங்கே ப்ராப்ளம் இருந்து தான் உனக்கு இங்கெல்லாம் வரும் புரியுதுங்களா இவங்கெல்லாம் நின்று ரொம்ப ரொம்ப நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க யோகா பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த இது வரும் அதே மாதிரி வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும் கண்டினியூஸாக ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வரும் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் நெக் இது வரும் அப்புறம் வெரிகோஸ் வெயின் வரும் ரொம்ப நேரம் நின்று வேடி வேலை வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வெரிகோஸ் வெயின் நரம் நரம்பு சுருள்னு வாங்க அதுக்கு தமிழில் நரம்பு சுருள்னு வாங்க அது வந்து வரும் சொரியாசிஸ் வரும் கெட்ட ரத்தம் வந்து மேலே போகாது கெட்ட ரத்தம் மேலே போகாது அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து உடம்ப வந்து கழிவுகளை நீக்கணும் கழிவுகளை உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகளை நீக்கணும் ரத்தத்தை சுத்தப்படணும் கேலியஸ் கால்சியத்தை கரெக்டாக எடுத்துட்டோம்னா நம்ம உடம்பு நார்மலாக இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு மூணே மூணு உதாரணம் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒன்று வந்து மலச்சிக்கல் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது மலச்சிக்கல் இருந்தால் மலச்சிக்கல் வரும் மலச்சிக்கல் இருந்தால் உடல் சிக்கல் வரும் மல மலச்சிக்கல் இருந்தால் மனச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் இருந்தால் மல உடல் சிக்கல் இது மூணு தான் அதனால் தான் தூக்கமின்மை வரும் ஸோ தூக்கம் இல்லைனாக்கா ஒரு மனிதனுக்கு சராசரி தூக்கம் இல்லைனாக்கா அவன் வந்து உடலில் உபாதைகள் வந்து தான் ஆகும் அதை மாற்ற முடியாது அதே போன்று அவன் உடலில் கழிவுகள் நிறைய தங்கிடுச்சுன்னா ரத்தம்லாம் கெட்டு போய் அவனுடைய உடம்பு பாதிப்பு பாதிப்பு அடையும் இது ஒன்று அந்த காலத்துலேயே நம்மளுக்கு வந்து முன்னோர்கள் சித்தர்கள் சொல்லி வச்ச பாடம் என்னென்னா தினம்
வாரம் விரண்டுன்னு என்ன எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் இன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி யார் குளிக்கிறா அந்த காலத்தில் நம்ம வயதான பாட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பா பேரங்கள் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க வீட்டில் அம்மா பண்ணுவாங்க அப்பா பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் யாராவது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறத பற்றி யோசிச்சுருக்காங்களா யோசிச்சு ஏன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு யார் ஒருத்தர் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஃபுட்டு சாப்பிட்றான்னா ஃபாஸ்ட்டாக மேலே போய் சேர்ந்துடுவோம் அது பேர் தான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இப்போ எல்லாமே நீ ஃப்ரீஜரில் ஃப்ரீசரில் வச்சு சாப்பிட்றாங்க ஃப்ரீசரில் வச்சா ஃப்ரீசரில் எந்த பொருளை வைப்பாங்க ஐயா சொல்லுங்கள் ஐயா ஃப்ரீசரில் எந்த பொருள் வைப்பாங்க கெட்டு போகிறோம் இல்லை கடைசியில் ஒன்று வைப்பாங்க ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் அதுதான் வந்து வைப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பழத்தெல்லாம் காயெல்லாம் அதில் வச்சு அதில் இருக்கிற சக்தியெல்லாம் போக வச்சு நம்ம அதை உண்டுன்னு இருக்கும் அதனால தான் நோய்கள் நம்மளை தாக்குது நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வியாதிகளுக்கும் அன்னைக்கே மருந்து உண்டுன்றது சித்தர்கள் சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதான் ஸோ அதனால் இந்த வாரத்தில் ரெண்டு வாட்டி மாலை என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் மாதம் இரண்டு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க போகம் கூடணுன்ட்டு நான் வந்து உண்ணாவிரதமாக மாற்றிட்டேன் மாதம் இரண்டு நாள் பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி உண்ணாவிரதம் இருக்கணும் வருடம் இரண்டு பேதி வந்து கழிக்கணும் இதை உடலில் சுத்த பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த வியாதியும் உங்களுக்கு வராதுன்றது ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும் இது என்னுடைய கை கண்ட மருந்துகளில் முக்கால்வாசியே சொல்கிறது நன்றி ஐயா வாழ்க வல்ல முடியும் பையன் சித்த பாதம் பட்டி அனைத்து ரத்த சுனைகளுக்கு மினிய ஜெயஞ்சம் ஐயா தருமேஸ்வரன் எங்கள் கிரிவலத்தில் வந்து நம்மளுடைய ஐயா ரவி ஐயா வந்து கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணுறதா சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அந்த கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்ததும் வரும்போது அம்மா தாவமணி அம்மாவை பார்த்தோம் சங்கில் பாபாவை பார்த்தோம் எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒரு சிறப்பான ஒரு முகாமாக போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர்த்துக்கு நேற்றுருந்து நிறைய அன்பர்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவ முகாம் பார்த்துட்ருக்கோம் அதேமாதிரி ஐயா வந்து சங்கில் பாபா ஐயா காலையில் வரும்போது இடுப்பலி முதுகொடியோடு வந்தார் நடக்க முடியார் ஆனால் இது அவர் முட்டி வலின்னு வந்தார் அந்த முட்டி வலிக்கு வந்து நான் சொன்னேன் ஐயா உங்களுக்கு வந்து முதுகு தண்டில் வந்து பெண்டு இருக்குது வலை இருக்குது பாருங்கள் அவர் இல்லை என்னார் ஆனால் கஷ்டப்பட்டால் முதுகு தண்டு பெண்டு இருந்தது அதை பார்த்து எல்லாம் சரி பண்ணி விட்ருங்க ஐயா இப்போ அவருக்கு வலி நல்லா இருக்குது அதேமாதிரி அம்மாவுக்கும் வந்து வலி இருக்குன்றாங்க அவங்க இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அடுத்து கொடுக்க போகிறோம் கொடுத்து அதனுடைய இது ரிசல்ட் நான் பார்க்க போகிறோம் ஐயா அதேமாதிரி இந்த வலி வந்துட்டு எப்படி இருக்குது சாபி பாபா தான் சொல்லணும் அதை சொல்லுங்க உங்களுக்கு வலி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு கொஞ்சம் பூச்சி கொஞ்சம் பூச்சி வலி அருமையாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க அந்த வலி இல்லை முன்ன மாதிரி இல்லை வலி சரி இந்த ஆறு இந்த இனிய மாலை பொழுதினிலே தவமணி அம்மையார் செங்கோல் சங்கிலி பாபா என்று கூறக்கூடிய சாய்பாபாவின் சீடர் எனது குருநாதர் செங்கோல் சங்கிலி பாபா அவர்கள் அன்னதானம் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் நேற்று இரவு ஆறு மணி முதல் அவர் அன்னதானம் வழங்கி கொண்டிருந்தார் இரவு நேரம் முடிந்தவுடன் உறங்கச் செல்வதற்கு மூன்று மணி ஆகிய நிலையிலும் மீண்டும் மறுநாள் காலை எட்டு மணி அளவில் எழுந்து அவர் தனது பக்த கோடிகளுக்கு உணவினை சமைத்து தவமணி அம்மையார் மற்றும் எங்கள் குழுக்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் இணைந்து இந்த சாம்பார் சாதம் என்னும் பிரசாதத்தை வழங்க வேண்டும் என்று உறுதி செய்த காரண காரணத்தினால் இன்று காலை நாங்கள் அதை தயாரித்து பக்த கோடிகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய ஆதிச்சித்தர் தவஞான பீடத்திற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் செங்கோல் சங்கிலி பாபாஜி அவர்களுடைய மிராக்கலான ஒரு விஷயமாக தான் நான் காலையில் அந்த பெண் தேவதை வரும்பொழுது நான் யோசித்தேன் அந்த பெண் வந்து கூறினாங்க அவருடைய சிஷியராக கனவில் வந்து நான் பார்த்தேன் பாபாவை அவர் வந்து என்னை வாழ்த்துற மாதிரியும் அவர் அருள் பாலிக்கிற மாதிரியும் அப்படின்னு நான் உணவு சமைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த பெண் வந்து தான் கண்ட கனவையும் தான் யோசித்த விஷயங்களையும் அப்படியே அப்பழுக்கு இல்லாமல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப மிகைப்பாக இருந்துச்சு அந்த பெண் நம்மிடையே செங்கோல் சங்கிலி பாபாஜி அவர்களுடைய வல்லமையை கூறுவதற்காக இந்த வாய்ப்பை தேடி நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பெண் இப்பொழுது உங்களிடையே அவங்களுடைய வார்த்தைகளை உதிர்ப்பாங்க மிக அருமையான விஷயங்களை சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய பேர் வந்து ஷர்மிலா நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து இங்கே கிரிவலம் வந்திருந்தேன் பாபா இதுக்கு மாதிரி சங் சித் சங்கிலி சித்தர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறதே எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது 
ரீ கொஞ்சம் ரீசெண்ட் டைமில் எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அது கனவில் வந்து பச்சை கலர் ஓட போட்டு சங்கிலி கழுத்தில் போட்டு சங்கிலி சித்தர்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்துல பறந்துட்டு அவரோட உடம்புல வந்து ரெண்டு ஆன்மா போகிற மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் ஸோ கனவு கொண்டுட்டு இது ஓரளவு உண்மையாக இருக்குமா இல்லை யாராவது சித்தராக இருப்பாங்களா அப்படின்ட்டு சந்திக்கப்பட்டு யூடியூப்பில் செக் பண்ணும் போது சங்கிலி சித்தர்னு நிச்சயமாக ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்கன்றதை நான் அப்போ தான் பார்த்தேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசினேன் பாபாஜி நல்லா பேசுனாங்க அதாங்க சுவாமி இப்போ நான் கிரிவாலம் வந்திருக்கோங்க சாமி ஆமாம் அடி அண்ணாமலையில் இருக்கேன் நான் ஏ நான் வந்து பாண்டிச்சேரி ஆக்சுவலா ஆ கிரிவாலம் நான் எப்பயுமே வருவேன் பாபா அது மாதிரி வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நேரில் வந்து ஆமாம் நான் யூடியூப்பில் தான் அவரோட வீடியோஸ் தான் அது அது மாதிரி யாரும் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நான் செக் பண்ணும்போது இல்லை விடிய காலில் ஒரு அஞ்சரை மணி கனவு கண்டு நான் முழிச்சுக்கிட்டேன் ஆமாம் இதேமாரி பச்சை கலர் உடம்பு போட்டுட்டு கழுத்தில் சங்கிலி போட்டு அந்த இடத்துல பறந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட உடம்புல இருந்து ரெண்டு ஆன்மா போகிற மாதிரி கனவு கண்டேன் நான் இல்லை நான் நிறைய இது சர்ச் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நம்பர் கிடச்சிதுங்க எனக்கு சங்கிலி சித்தர் தான் போட்டேன் நான் ஆமாம் ஐயா ஒரு இது வந்துச்சு அப்புறம் கான்டாக்ட் பண்ணி நாங்கள் பேசினேன் ஆ சொன்னேங்க பாபா ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்க இது லாஸ்ட் வீக் தான் நடந்தது எனக்கு ஆக்சுவலாக ஆ நான் கிரிவாலம் வரும்போது ஐயா பாபா வரேன்னாங்க சரி நேரில் பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு வந்தேன் நான் ஆ ஆசீர்வாதம் பண்ணேன் சந்தோஷமாக நன்றி ஐயா நான் வந்து என்னோட வயசு ஐம்பத்தஞ்சு இன்னைக்கு வந்து செங்கோல் சங்கிலி பாபானா ஒரே சங்கிலி பாபா நான் தான் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மிராக்கான சில வீட்டுக்கல்ல சில விஷயங்கள் பண்ணுறேன் எந்த மாதிரியான பேய் பிசாசு எல்லாம் ஓட்டுறேன் கல்யாணம் ஆகலையா குழந்தை இல்லையா என்ன பிச்சினாலும் போய் பார்த்து முடிச்சு விட்றேன் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க அன்பாக பேசுகிறாங்க நான் போய் பண்ணித்தரேன் என் நம்பர் போயிட்டுருக்கல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து பண்ணித்தரேன் இது வந்து எப்படின்னா மிராக்கல் தவமணி அம்மையார் அக்கா இந்த அக்கா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன வாங்க வாங்க இங்கே வாங்க இங்கே வந்து இங்கே வந்து நான் அண்ணாதானம் போட போட ஐயா என்ன உயர்த்துறார் சாய்பாபாவும் சரி திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தில் இருக்கிற அக்னி அண்ணாமலையார் என்னை உயர்த்துறாரு இன்றைக்கி எந்த குறையும் இல்லாமல் நிறையவா இருக்கேன் நான் ஜெயிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பாக்ஸிங் மாஸ்டரு கும்ஃபு மாஸ்டரு கராத்தே மாஸ்டரு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மாஸ்டராக இருந்து மாஸ்டராக இருந்து பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபீல்டில் ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக வந்தேன் இன்றைக்கி வந்து கஸ்மூர் நாகூர் ஏர்வாடி எல்லாம் கோயிலுக்கு திருவண்ணாமலை கோவலம் நெமிலி கோவலம் நெமிலி மட்டும் கண்டிப்பாக அம்மாவாசையில் இருப்பாங்க வந்து பார்க்கலாம் என்ன அம்மாவாசையில் கோவலம் நெமிலியில் இருப்பேன் அங்கே ஆசீர்வாதம் வாங்குவேன் கேளுங்கய்யா கண்டிப்பாக ஐயா மிராக்கலான விஷயங்கள் அம்மாவாசனைக்கு காட்டுறேன் இன்றைக்கி அண்ணன் அண்ணன் தான் போடுறேன் அன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டுறேன் கண்டிப்பாக வாங்க அம்மாவாசனைக்கு கோவலத்தில் இருப்பேன் நைட்டு நேராக நிமிடி பத்து மணிக்கு மேலே அங்கே தான் இருப்பேன் கண்டிப்பாக வாங்க மிராக்கலை பாருங்கள் எல்லாம் எல்லாம் இறைவன் செயல் எல்லாம் மாதிரி நன்றி ஐயா